എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതെൻ്റെ വിജയിച്ച ഒരു കെണിക്കൂടാണ് ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏഴ് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ കൂട് വിജയിച്ചത് ഈ കണിക്കൂട് ആദ്യം ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ നീള ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ട്യൂബ് നീളം കൂട്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നാല് മാസമായിട്ട് ഈ കണിക്കൂട് വിജയിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തു നീളം കുറയ്ക്കുകയും ഒപ്പം കറുത്ത ടേപ്പ് ചുറ്റി പ്രകാശം കിടക്കാത്ത രീതിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ട് മാസമൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കൂട് പെട്ടെന്ന് വിജയിച്ചതായി കണ്ടത് ഈ കൂട് വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ട്യൂബ് ഞാൻ ഒരു അകത്തോട് തള്ളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടണൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ട്യൂബ് ഇതുപോലെ ഒരു വിരലിൻ്റെ നീളത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിലും അകത്തോട് തള്ളി വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ടണൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വെച്ച കൂടായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓയിസ് ബിഷീറ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ഈച്ചകളെല്ലാം പുറത്ത് ചാടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കയ്യിലും ഒക്കെ വന്ന് പറ്റി ചാകാതിരിക്കാൻ ഫുൾ കൈ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക തലയിൽ എന്തെങ്കിലും തുണി വെച്ച് മറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഈ കൂടതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് റാണി ഈച്ച ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റാണി ഈച്ച ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ടയിട്ടാൽ മാത്രമേ കൂടുകൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ വിജയിച്ച കെണിക്കൂടുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് പല രീതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും വിജയിച്ച കെണിക്കൂടുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാൻ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് എൻ്റെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു കെണിക്കൂടാണ് ഇത് കൃത്യം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ കൂട് വിജയിച്ചത് ഈ വിജയിച്ച കെണിക്കൂട് ഞാൻ ഓൾറെഡി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു സാധാരണ എല്ലാവരും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും അതേ രീതിയിലാണ് ചുറ്റിയെ വെച്ച് ഹോളോ ബ്രിക്സ് കട്ട നമ്മുടെ മാതൃകോളനി എവിടെയാണോ അത് ഹോളോ ബ്രിക്സ് കട്ടയിലെങ്കിൽ കട്ടയിലെ മതിലല്ലെങ്കിൽ മതില് അതിൽ ചുറ്റിയെ വെച്ച് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോട് കൂടി ഇടി ശക്തിയായിട്ട് ഇടിച്ച് ഈച്ചകളെ മൊത്തം പുറത്ത് അടിച്ച് ഈച്ചകളെ മൊത്തം കൂട്ടിൽ കയറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെണിക്കൂടിൻ്റെ ട്യൂബ് ഊരി മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കെണിക്കൂട് വെച്ച പെട്ടിയുടെ പുറകു വശത്തെ ഹോള് നമ്മൾ ടേപ്പ് വെച്ചോ വല്ലതും അടയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകു വശം പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കെണിക്കൂട് കണക്ട് ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് ഒരു ട്യൂബ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇസ്റ്റിക വെച്ച് ഇസ്റ്റികൽ ചുറ്റിക വെച്ച് ഇടിച്ച് ഈച്ചയെ പുറത്ത് അടിക്കുന്ന പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോട് കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കെണി പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കെണിക്കൂട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെയാണ് ഈ രീതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഈ പൂമ്പടിയും തേനും ശേഖരിക്കാനായി പുറത്തു പോകുന്ന മൊത്തം വേലക്കാരി ഈച്ചകളെയും നമുക്ക് കെണിക്കൂടിൽ കയറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ചുറ്റിയെ വെച്ച് ഇടിച്ച് ചാടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഈച്ചകൾ മാത്രമേ പുറത്തു ചാടത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഈച്ചകൾ ആ സമയത്ത് പുറത്ത് ചാടത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ചുറ്റിയെ വെച്ച് ഈച്ചകളെ ത കൊട്ടി പുറത്തി അടിച്ചിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും പ്രായോഗികമല്ല ഉദാഹരണം ഇവിടെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള വലിയ മതിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര ചുറ്റിയെ വെച്ച് ഇടിച്ചാലും ഈച്ചകൾ പുറത്തി ആടത്തില്ല കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കരിങ്കല്ലിനുള്ളിലാണ് ഈ കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പുതിയ ഐഡിയ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കുപ്പി ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഈച്ചകൾ പുറത്ത് ചാടുകയും ആ ഈച്ചകൾക്കൊന്നും തിരിച്ചു കയറാൻ സാധിക്കാതെ കെണിക്കൂടിൽ കയറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കെണിക്കൂട് നല്ല സ്ട്രോങ് ഒരു കോളനിയാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈച്ചകൾ മൊത്തം കയറിയതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ വിദ്യ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ദോഷം നമ്മുടെ മാതൃകോളനിയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈച്ചകളെ നമ്മൾ കെണിക്കൂട് ആക്കുന്നതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ആ മാതൃകോളനി നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിയെ വെച്ച് ഇടിച്ച് ഈച്ചകളെ പുറത്ത് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഈച്ചകളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് അമ്പത് ശതമാനം ഈച്ചകൾ മാതൃ
ഈ കോളനിക്ക് അകത്തും ഉറപ്പായിട്ടും മുട്ടയും പൂമ്പടിയും ഒക്കെ കാണും ആ ഈച്ചകൾ ഇനി വിരിഞ്ഞിറങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോളനി ഏകദേശം ആയി വന്നേക്കാം ഇതിനകത്ത് റാണിമുട്ടയോ ഗൈനിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോളനി വിജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈച്ചകൾ ഇതിനകത്ത് കയറുകയോ മറ്റോ ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഈ കൂടിന് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ജയിച്ച കെണിക്കൂടുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈച്ച വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം മീൻ പിടുത്തവും മീൻ വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കാര്